일빵빵 스토리가 있는 영어회화 187강 보도록 하겠습니다. 장소는 병원이 되겠고요. 거기 잠깐 보면 Carol is on the bed. Ross and Susan are at her side. 이렇게 되어 있죠. 어, Carol이 침대에 누워 있고요. Carol 이제 Ross의 전 부인이 되겠죠. 분만 진통 때문에 어, 침대에 누워 있고 Ross와 Susan은 그 옆에 있다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 좋습니다. 자 그럼 오늘 대본 들어보도록 할게요. Hey, how's my favorite parenting team doing? Dr. Franz Blow, hi. So, I understand you're thinking of having a baby. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. How are you doing with your contractions? They're every four minutes and last 55 seconds. 59 seconds. Quartz, ha! Huh? Swiss quartz, ha ha! Am I allowed to drink anything? It's no wonder you're thirsty. Ice chips, just ice chips. They're at the nurse's station. I'll get it. No, I'm getting it. I'll be right back. Hi, I thought you might like some ice chips. <laughs> And if you need anything else, I do not believe we've met. Hi, I am uh, Rachel Green. I'm Carol's ex-husband's sister's roommate. Hmm, it's nice to meet you. I'm Dr. Franzblau. I'm your roommate's brother's ex-wife's obstetrician. <laughs> oh, that's funny. <laughs> <laughs> 네, 좋습니다. 자, 어, 대학 뭐, 그쵸. 어떤 상황인지 아시겠죠? 그쵸? 지금 분만실에서 어, 캐롤이 침대에 누워있고 보호자들이 삥 둘러서 있는 그런 상황이 되겠습니다. 거의 새로운 등장인물이 한명 나오죠. 닥터 프란스 블러 그래갖고 아마 이제 주치의 같아요. 산부인과 전문의 같은데 어, 그 사람이 등장하는 그러한 장면부터 시작을 합니다. 자, 그러면 들어보도록 할게요. Hey, how's my favorite parenting team doing? 네, 이제 의사가 분만실 들어오면서 굉장히 좀 조크 섞인 그러한 표현으로 얘기를 합니다. Hey, how's my favorite parenting team doing? 이렇게 얘기를 하죠. How's my favorite parenting team doing? 이렇게 얘기를 했습니다. 자, 다시 한번 들어볼게요. Hey, how's my favorite parenting team doing? 네, 여기 틀은 어떻게 됩니까? 거기 보시면 My favorite parenting team My favorite parenting team. 그거를 괄호를 쳐 보시면요. 그게 전체가 주어가 되겠죠. 그러니까 how's your doing? how's your doing? 이렇게 물어보는 거죠. 우리가 일상적으로 쓰는 그러한 인사법이죠. 그죠? 어, 잘 지내세요? 뭐 이런 의미로 보시면 되겠습니다. 그래서 주어 좀 길어졌어요. my favorite parenting team. 이렇게 표현했는데 favorite을 쓴 건요. favorite 이렇게 표현한 거는 뭐 자기가 맡은 자기 담당의 환자와 보호자들이니까 favorite 이렇게 표현을 한 거고요. parenting team 그랬죠. 자, 이게 무슨 의미입니까? 이 parent 그러면 혹시 그거 연상되세요? 우리가 부모님을 parent이라고 그러죠. 어, 그런 뉘앙스입니다. parent 그러면요. 부모가 돼서 아이를 돌보다. 어, 육아를 하다. 약간 이런 뉘앙스예요. 그래서 parenting 그러면 보통 육아라는 표현으로 우리가 받아들이거든요. 그러니까 my favorite parenting team. 음, team이라고 표현을 한 이유는 부모가 두 명이 아니죠. 그죠? 어, 좀 복잡하죠. 여기가 지금 로스까지 포함해서. 그러니까, 그러니까 my favorite parenting team 이렇게 팀이라고 표현을 해준 겁니다. 어, 우리 부모님 팀들 어, 잘 지내시죠? 이렇게 지금 인사를 한 거예요. 아시겠죠? 예, 처음부터 좀 그렇죠. 패런팅 이런 단어들이 여러분 좀 생소했을 것 같아서 제가 좀 설명을 드렸습니다. 자, 다시 한번 들어볼게요. Hey, how's my favorite parenting team doing? Dr. Franz Blow, hi. So, I understand you're thinking of having a baby. 자, 그래도 이제 로스가 얘기를 한 거예요. Dr. Franz Blow, hi. 이렇게 얘기를 했어요. 그죠? 어, 박사님 안녕하세요. 이렇게 얘기했죠? 자, 그래도 이 박사님이 뭐라고 얘기를 했는데 좀 길었나요? 자, 첫 번째 문장부터 들어보도록 할게요. So, I understand you're thinking of having a baby. So, I understand. 그 다음에 주어 동사. 그죠? 두 개의 문장이 연결이 된 겁니다. 어려운 표현은 없었어요. 그래서 조금 의미를 파악됐을 것 같은데요. 다시 한번 들어보도록 할게요. So, I understand you're thinking of having a baby. So, 자, I understand. 저는 뭐뭐라고 알고 있어요. 이런 의미예요. 그죠? You're thinking of having a baby. 이렇게 얘기했습니다. Have a baby 그러면요. 아이를 갖다라는 의미보다는 아이를 낳다. 이렇게 좀 알아두세요. 이런 표현을 많이 사용을 합니다. You're thinking of having a baby. 제가 알기로는 여러분들 아이 낳을 생각인 거죠? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 의미 아시겠어요? 좋습니다. I understand you're thinking of having a baby. 이렇게 얘기를 했습니다. Think of, 뭐뭐를 생각하다. Be thinking of, 생각하고 있는 중이다. 이렇게 보시면 되겠죠. 그렇죠? 아이 낳을 예정이신 거죠? 이렇게 지금 얘기를 한 거예요. 다시 한번 들어볼게요. 
So, I understand you're thinking of having a baby. 네, 이럴 때 대명사 플러스 비동사 am, you're, 그죠? 이런 거좀잘안 들린다 그랬습니다. 여기서도 보면 you're thinking of, you are thinking of인데요. 줄여서 you're thinking of 이렇게 빠르게 얘기를 하네요. 다시 한 번요. So, I understand you're thinking of having a baby. 네, 거의 발음이 뭐 you're, 이렇게 들리죠, 그죠? You're thinking of, you're thinking of, you're thinking of 이렇게 발음 안 하고요. You're thinking of 이렇게 발음이 됩니다. 자, 여러분들 아이 낳을 생각이신 거죠? 이렇게 얘기하면서 당화 질의를 합니다. 이어서 들어보도록 할게요. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. 네, 이것도 마찬가지로 두 개의 문장입니다. 그죠? 처음의 문장이 뭐예요? Well, I see 이렇게 얘기를 했습니다. Well, I see 들리셨나요? 다시 한번 들어볼게요. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. Well, I see you're nine months pregnant. 이렇게 얘기했네요. Pregnant. 임신의. 뭐 이런 의미죠. 임신한. 이렇게 보시면 되겠습니다. 어, 제가 알기로는 9개월이 됐네요. 그죠? 음, 그러면서 뭐라 그래요? That's a good start. 아주 출발이 좋아요. 이렇게 얘기한 문장이 되겠습니다. 다시 한번 들어볼게요. 그 문장. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. 네, 좋습니다. 자, 그러면은 그 France Blow 그 박사가 얘기한 거 다시 한번 처음부터 들어보도록 할게요. So, I understand you're thinking of having a baby. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. How are you doing with your contractions? 네, 그러면서 이제 마지막 문장 뭐예요? 그렇죠. How are you doing with? How are you doing with? How are you doing with your contractions? 이렇게 얘기했습니다. 예, 전문 용어인가요? Contractions 그러면 이게 진통을 얘기를 합니다. 진통. 진통은 어떠신가요? 이렇게 물어본 거예요. How are you doing with? How are you doing with? Your contractions. 좋습니다. 다시 한번 쭉 들어볼게요. 전체 문장. So, I understand you're thinking of having a baby. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. How are you doing with your contractions? 네, 좋습니다. 거기 마지막 문장이요. 자, 여기 이제 밑줄이 그어져 있죠. How are you doing with your contractions? 이렇게 되어 있는데요. How are you doing with? How are you doing with? 자, 요거 잠깐 좀 정리를 해드릴게요. 어, 그래야지 문장이 좀 편할 것 같아. 좋습니다. 자, 오늘의 이것만은 꼭. 자, 보통 우리가 그, 그렇죠. How are you doing? 이건 뭐 많이 쓰죠, 그냥. 그죠? 어, 친구한테 How are you doing? 만났을 때. How are you doing? 무슨 뜻이에요? 잘 지내? 이런 의미죠, 그죠? 잘 지내? 어, 너잘 지내? 이런 의미예요. 너잘 지내? 이렇게 표현할 때 보통 우리가 이제 How are you doing? 이렇게 얘기를 하는데, 너잘 지내? 그게 아니라, 예를 들어서 너 사업은 어떠니? 어, 너 건강은 어떠니? 어, 너 진통은 어떠니? 이렇게 표현할 때는 그럼 어떻게 표현할까? 그죠? 유 대신에 유 자리에다가 다른 단어들을 집어넣을까요? 그거보다는요, 음, 조금 더 쉽게 할수 있는 표현을 가르쳐 드릴게요. 자, how are you doing? 설명을 드렸습니다. 너잘 지내? 이런 표현인데요. how are you doing? 다음에 지금 대본에 나와 있는 것처럼 with를 집어넣게 되면요. with 나오면은 뒤에 명사가 나오겠죠. how are you doing with? 뭐뭐 이렇게 나오면요. 뭐뭐는 잘 돼가? 뭐뭐는 잘 지내니? 이렇게 우리가 표현할 수가 있습니다. 아시겠어요? 이게 쉬운 팁인데 이걸 좀 기억을 해두세요. 어, 사업은 어떠세요? 이렇게 표현할 때 사업을 꼭 주어로 들어가려고 하지 마시고 그냥 How are you doing with your business? 그죠? 거의 181페이지 보시면 예, 거기 예문이 있네요. 사업 어떠세요? 이렇게 표현할 때 How are you doing with your business? 그렇게 사용을 하시면 됩니다. How are you doing을 좀 이용을 해서 How are you doing으로 끝내지 마시고 뒤에 with를 붙여주시면 뒤에 명사, 자기가 궁금해하는 그런 명사를 집어넣으면 그 명사에 대한 안부가 된다. 이렇게 좀 알아두시면 돼요. 아시겠죠? 그거 하나 더 볼까요? 그 위에 거? How are you doing with your new diet? 그 뭐예요? 새로 시작한 다이어트 좀 어떠세요? 이런 의미죠. 잘 돼가? 이런 의미죠. 어, 그러니까 How are you doing with? 이 문장을 알아두시면요. 굉장히 우리가 유용하게 쓰실 수가 있습니다. 여기, 지금 여기서는 그 대본상에서는 How are you doing with your contractions? 이렇게 얘기를 했죠. 그런 의미에서 이렇게 표현을 한 겁니다. 당신의 진통은 잘 지내세요? 이런 뜻이 아니라 진통 어떠세요? 보통 How are you doing? 그러면 너잘 지내? 이런 의미인데 뒤에 with를 써서 어, with 명사, 그죠? 그래서 문장 표현을 좀 광범위하게 해주는 거예요. 진통은 어떠세요? 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 이건 좀 중요한 표현이니까 이거 쉬운 회화 표현이죠. 그죠? 누구나 써먹을 수 있는 거. 그러니까 이런 거좀 기억을 해뒀다가 여러분들이 반드시 어, 표현을 하실 때 여러분들 것으로 만들어 주시길 바라겠습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 자 그럼 대본으로 돌아와서요. 
대모 돌아와서 지금 어, 프란스 블러 박사가 와서 어, 쭉 안부도 묻고 진통은 어떻습니까? 이렇게 좀 물어본 그러한 어, 대본까지 공부를 했습니다. 자 그러면 처음 등장하면서 첫 번째 대본 있죠? 거기서부터 여기까지 쭉 한번 들어보도록 하겠습니다. 준비되셨죠? 자 의미 파악해 보도록 할게요. Hey, how's my favorite parenting team doing? Dr. Franz Blow, hi. So, I understand you're thinking of having a baby. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. How are you doing with your contractions? They're every four minutes and last 55 seconds. 네, 좋습니다. 자, 갑자기, 갑자기, 예. 어, 어떤 낮은 여자가 목소리로 얘기를 했죠. 그 이제 대답을 한 건데, 이 여자 이제 수잔입니다, 수잔. 수잔은 캐롤하고 어떤 사이에요? 연인 사이죠, 그죠? 어, 연인 사이에요. 그래서 태어날 아이의 사실은 그죠 대부가 되는 거죠. 그러니까 아버지가 되는 거고 새 아빠가 되는 거고 원래 그 원래 아빠는 이제 러스인데 이제 러스와 수지안 간에 약간 그런 신경전이 있겠죠. 애를 두고 그러한 장면이 펼쳐지는 겁니다. 자 프란스 블러 박사가 물어봤어요. 진통 어떠세요? 자 그러면 보통 우리가 진통을 얘기할 때 뭐예요? 이게 시간마다 진통이 주기적으로 반복되죠. 그걸 지금 표현을 해준 겁니다. 수지안 얘기를 해준 거예요. There every four minutes. Every four minutes 그럼 무슨 뜻이에요? 모든 4분 이런 의미가 아니라 매 4분 간격. 그죠? 음. There every four minutes. 진통은 4분 간격이고요. And last 55 seconds. 무슨 뜻이에요? 55 seconds. 55초씩 last. 계속돼요. last 그럼 지속하다라는 그런 동사가 되겠습니다. 의미 아시겠어요? 네, 그런 의미로 보시면 되겠습니다. 되셨죠? 자, 지금 수잔이 대답을 한 거예요. 4분 간격이고 55초씩 계속되네요. 지속되네요. 이렇게 지금 대답을 했습니다. 자, 그래도 옆에 있던 러스가 지지 않죠. 다음과 같이 얘기를 합니다. There every four minutes and last 55 seconds. 59 seconds. Quartz, huh? Swiss quartz, huh? 네, <웃음> 굉장히 유치한 예, 유치한 상황인데. 자, 일단 수잔 지금 얘기를 했죠. 진통이, 어, 4분마다 계속 간격이, 4분 간격이고요. 55초씩 쭉 지속돼요. 이렇게 얘기를 했어요. 자, 이랬더니, 러스가 옆에 있다가, 자기도 아빠잖아. 그게 질 수가 없죠. 뭐라고 얘기를 합니까? 59 seconds. 이렇게 얘기를 하죠. 아니, 5 9초예요 이렇게 지금 얘기를 하면서 뭐라 그래요? q u a r t 이렇게 얘기하죠. 음, 어, 이제, 그쵸. 이런 거 보면 이제 약간, 아, 이런 게좀 나오는데. q u a r t 가 뭐냐면, 어, 시계 브랜드죠, 브랜드. 그러니까, 내 시계가 더 정확하다는 뜻이에요. 어, 나 쿼츠 시계인데 59초로 합니다. 이렇게 하면서 하 이렇게 수잔을 바라보고 어, 아유 웃기시네 이런 의미로 표현을 했어요. 자, 이렇게 수잔도 지지가 않죠. 뭐라 그래요? 스위스 쿼츠 이렇게 얘기하죠. 스위스 쿼츠. 음, 내건 스위스 쿼츠야. 그러면서 서로 예, 참 유치하게 이렇게 얘기를 합니다. 좋습니다. 자, 그러는 사이에 이제 누워있던 캐롤이 다음과 같이 얘기를 합니다. 이게 이제 오늘 첫 번째 리스닝 문장이 되겠는데요. 블랭크 한번 맞춰보도록 하겠습니다. 들어보도록 할게요. Am I allowed to drink anything? 자, 들으셨어요? 좋습니다. 다시 한번 들어보도록 할게요. 약간 좀 패턴처럼 쓰이는 그런 표현이 나오는데요. 블랭크 맞춰보도록 할게요. Am I allowed to drink anything? 지금 발음이요. 그렇죠. Am I 이렇게 얘기 안 하죠, 그렇죠? Am I, Am I 이렇게 발음을 합니다. Am I blank to입니다. 그럼 뭐예요? I am blank to 그 패턴이 되겠죠? 다시 한번 들어보도록 할게요. 블랭크 못 들으신 분들. Am I allowed to drink anything? Am I allowed to? Allowed to. Allow라는 표현 아시죠? Allow 그러면 허락하다라는 뜻이죠. Be allowed to 그러면 수동형으로 쓰여서요. 뭐뭐 하는 거를 허락받다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 좀 어색하니까 뭐예요? 뭐뭐 해도 된다. 그죠? I am allowed to 그러면 나는 뭐뭐 하도록 허락받았다 이런 의미죠 다시 말하면 뭐예요? 나는 뭐뭐 해도 된다 이렇게 보시면 되겠습니다 그거에 지금 그 의문문이에요 Am I allowed to 그래요 내가 뭐뭐 해도 되나요? 이렇게 지금 물어본 겁니다 다시 한번 들어보도록 할게요 Am I allowed to drink anything? Am I allowed to drink anything? 이렇게 물어봤어요 이제 의미 파악 되셨죠? 그렇죠? 자, 그럼 캐롤이 뭐라고 그런 거예요? 저좀뭐좀 뭐좀 마셔도 될까요? 이렇게 얘기를 한 겁니다. 물론 우리가 가장 많이 쓰는 표현이 있죠. Can I drink anything? 이렇게 표현은 상관없어요. 그죠? 어, 저 마실 수 있나? 이렇게 얘기를 하는 건데 굳이 be allowed to라는 표현을 쓴 이유는 그렇죠. 좀더 상태가 뭐예요? 좀더 강제적인 그런 의미가 있죠. 그죠? 지금 환자기 때문에 의사의 허락을 받아야지 
먹고 받아야지 마실 수 있단 말이야. 그런 의미에서 can I 보다 좀더 구속력 있는 am I allowed to? am I allowed to? 예, 그런 표현을 썼다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 아시겠죠? 좋습니다. 우리가 뭐 많이 쓰는 표현은 아닌데 이런 상황에서는 아주 적절한 표현이 되겠네요. 이런 것도 한 번씩 여러분들이 기억을 좀해 두시길 바라겠고요. 자, 그랬더니 이제 어, 그렇죠. 프랑스 블라우 그 의사 선생님이 뭐라고 얘기를 하겠죠? 자, 들어보도록 할게요. It's no wonder you're thirsty. Ice chips, just ice chips. They're at the nurse's station. 어, 지금 네, 의사 선생님 뭐라고 하셨죠? 그죠? 예, 들으셨나요? 뭐 아이스 칩스 뭐 이런 거 들었는데 그죠? 좋습니다. 요것도 좀 잘라서 얘기를 들어보도록 할게요. 좀 빨리 말을 하셨는데. 자, 첫 번째 문장이요. It's no wonder you're thirsty. 자, 뭐라 그랬어요? 들으셨나요? 그죠? It's no wonder. 이렇게 표현을 합니다. It's no wonder you're thirsty. Thirsty는 들으셨죠? 그죠? 어, 갈증 나는 목마른 이렇게 보시면 되겠죠? 두개 문장이 겹쳐진 겁니다. It's no wonder you're thirsty. 들어보도록 할게요. It's no wonder you're thirsty. 자, 무슨 뜻입니까? You're thirsty. 이건 아시겠죠? 저? 당신은 목마르다. 이렇게 보시면 되겠고요. 앞에 is no wonder 이게 붙었어요. 어. It is죠? 그렇죠. 패턴입니다. 이따가 우리가 이제 기초영어 회화 패턴에서 좀 다룰 내용인데요. 일단 의미만 보면 is no wonder 그러면 wonder. 이게 무슨 뜻입니까? 보통 우리가 그렇죠. wonderful. 놀랍다라는 의미예요. 그 놀랍다라는 의미는 뭐가 속뜻이 있냐면요. 믿을 수 없을 정도로 감탄해서 놀랍다라는 그런 의미가 있어요. 그래서 wonder 그러면 약간 믿을 수 없는, 다시 말해서 조금은 의심 가는 이런 뉘앙스가 좀 있습니다. 그래서 wonder를 찾아보시면 은 놀라움이라는 뜻도 있고요. 또는 뭐 의심 가는, 뭐 궁금한 뭐 이런, 그죠? 음, 여기서 뭐 명사로 쓰였으니까 명사 형태로 그렇게 의미를 좀 보시면 돼요. 그래서 is no wonder 그러면은 뭐뭐 할 정도로 의심이 없다. 다시 말 뭐야? 뭐뭐 할 정도로 놀랄 일이 아니다. 당연한 거다라는 의미죠. 어, 뭐뭐 하는 게 당연하지. 이럴 때 is no wonder 이렇게 표현하시면 돼요. 뭐뭐 할 만하지 뭐. 약간 그런 뉘앙스입니다. 어, 좀 이따가 다시 패턴 연습할 때좀 설명을 드리도록 하고요. 그럼 여기서 그 프란치 블라우 박사가 얘기한 거 알겠죠? It's no wonder you're thirsty. 아, 당신은 그렇죠. 목마를 만 하죠. 뭐 이렇게 지금 자기 환자한테 이렇게 얘기를 한 겁니다. 아시겠죠? 다시 한번 들어볼게요. It's no wonder you're thirsty. 아, 목마를 만 하죠. 이렇게 얘기를 하죠. 그러면서 뭐라 그래요? Ice chips 이렇게 얘기를 하죠. 그죠? 음, 얼음이죠. 그죠? 얼음을 찾죠. Just ice chips. 그냥 얼음만 드세요. 음, 얼음만 좀 드시면 돼요. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자, 그러면서 다음과 같이 얘기를 한대요. 요게 이제 두 번째 리스닝 문장이 되겠습니다. 블랭크가 있죠? 좋습니다. 어렵진 않아요. 자, 들어보도록 할게요. They're at the nurse's station. 다시 한번 들어볼게요. They're at the nurse's station. 자, 일단 이거 문장이죠? 어, 그럼 주어 동사 있겠지? 주어가 뭡니까? 들으셨어요? 그쵸. they가 주어가 되겠습니다. 자, 그럼 동사가 뭘까요? 동사가 안 들린단 말이야. 그죠? 다시 한번 들어볼게요. They're at the nurse's station. They are죠. 그죠? 근데 they are 이렇게 안 들리죠? 예, 줄이니까 어떻게 돼요? 그쵸? 거의 there. 이렇게 들죠? there. 뒤에 그런데 또 전치사 at까지 있어요. 그러니까 연음이 되죠? there at. 이렇게 들리죠? there at. 다시 한번 들어볼게요. They're at the nurse's station. 자, blank는 어떤 단어입니까? They are at the blank station. 보통 이제 간호사실을 얘기를 하죠. 그죠? 여기서 데이는요. 아이스 칩스를 얘기를 하는 겁니다. 얼음 조각을 얘기를 하는 거고요. 어, 얼음 조각만 드셔, 그, 드세요. 일단 얼음 조각만 드세요. 그러면서 뭐라 그래요? 간호사실에 있어요. They're at the nurse's station. Nurse's station. 들어볼게요. They're at the nurse's station. 네, 보통 그 nurses 그래서 이 복수형이죠. 그죠? nurse 그러면은 이제 간호사고요. nurses 그러면 이제 간호사들. 간호사들이 머무르는 장소. 그래서 nurses station 이렇게 표현을 하죠, 우리가. 보통 여기서 이제 복수형으로 s가 끝나잖아요, 그죠? 예, 간호사들의 장소 이렇게 표현할 때 소유격이 올때 이제 어포스트로피 붙이고 또 s를 붙이지 않습니다. s로 끝나는 명사는. 그죠? 중첩이 되니까 필요 없죠. 그래서 그냥 nurses 어포스트로피 바로 station 이렇게 보시면 돼요. 발음은 nurse station 이렇게 발음하시면 되겠죠. 뭐 참고로 좀 알아두시면 되겠고요. 제가 지금 그 닥터가 얘기를 한 거예요. 어, 그럼 그럼 뭐 얼음만 드세요. 얼음만. 어, 얼음은 어, 간호사실에 있습니다. 이렇게 지금 얘기를 한 겁니다. 좋습니다. 그 부분 다시 한번 들어보도록 할게요. It's no wonder you're thirsty. Ice chips. Just ice chips. They're at the nurse's station. I'll get it. No, I'm getting it. I'll be right back. 
자, 그랬더니 지금 로스가요. I'll get it 이렇게 얘기했습니다. 무슨 뜻이요? 음, 제가 갖고 올게요. 이렇게 얘기를 한 겁니까? 태어날 아이의 아버지 역할을 하려고 서로 지금 경쟁을 하는 거야. 그때 수잔이 얘기를 하죠. No, I'm getting it. 이렇게 얘기하죠. 어, 아니야. 내가 갖고 올 거예요. 비동사 플러스 ing가 현재 진행을 의미할 때도 있지만 그렇죠. 바로 앞에 미래를 표현할 때도 있다라고 얘기를 했습니다. 아니요. 내가 갖고 올 거예요. I'll be right back. 기다리세요. 금방 올게요. 이렇게 지금 얘기를 하면서 둘이서 문 밖으로 경쟁하듯이 나가는 그러한 장면이 되겠습니다. 그래서 사람들이 막 웃었어요. 레이첼이 등장을 합니다. Hi, I thought you might like some ice chips. 자, 레이첼이 등장하는데 얼음통을 들고 나오죠, 그죠? 들고 들어오죠. 그래서 뭐라 그래요? Hi, I thought. 요거 많이 했었죠, 죠? 어, 뭐뭐 한것 같았어. 이렇게 보시면 되겠습니다. I thought you might like some ice chips. 야, 캐롤 너 아무래도 얼음 좀 얼음 좀 필요할 것 같아서 갖고 왔어. 그래서 둘은 그 로스하고 수자는 어, 얼음 가지고 갔는데 레이첼은 벌써 이제 얼음을 들고 온 거예요. 그래서 사람들이 막 웃었습니다. 자, 넘어가도록 할게요. 그 다음에 레이첼이 쭉 얘기를 하는데 그 순간 굉장히 잘 생긴 프란스 블로 박사를 발견하게 됩니다. 레이첼의 목표는 딱 하나죠. 캐롤이 아니지, 그죠? 어, 병원에 잘 생긴. 핸섬 가이. 그죠? 음, 닥터죠. 닥터. 닥터 만나는 거. 자, 레이첼이 횡설수설 합니다. 들어보도록 할게요. And if you need anything else, I do not believe we've met. Hi, I am uh, Rachel Green. I'm Carol's ex-husband's sister's roommate. 자, 들으셨네? 음. <웃음> 자, 그 레이첼이 그 캐롤한테 얘기를 한 거예요. 맨 처음에. And if you need anything else. 그리고 말이야, 또 다른 거 필요하면 은 얼음 말고 또 필요한 말이야. 나한테 얘기, 이렇게 얘기를 하는데 프란스 블라워 박사를 딱 얼굴을 봤어요. 너무 잘생긴 거. 그러니까 뭐라 그래요? 바로 말이 달라지죠. I do not believe blank. 세 번째 리스닝이 되겠는데요. 자, 뭐라고 하는지 blank 맞춰보도록 할게요. I do not believe we've met. 네, 좀 명확하게 들려죠 I do not believe we've met. 들으셨어요? 다시 한 번요. I do not believe we've met. I do not believe we met. I do not believe we have met. 이죠 우리가 전에 만났다고는 생각되지 않는데요. 다시 말하면 뭐예요? 어, 만난 적 없죠. 우리 처음이죠. 약간 뭐야? 작업할 때 쓰는 거. <웃음> 작업할 때 그러면서 자기 뜬금없이 자기 소개를 하죠. Hi, hi, I'm Rachel Green. I'm Carol's ex-husband's sister's roommate. 이렇게 얘기합니다. 전혀 여기 있는 환자 캐롤의 전 남편의 누이 동생의 룸메이트예요. 이렇게 어, 뜬금포로 자기 <웃음> 소개를 하죠. 좋습니다. 넘어가도록 할게요. 자, 프란츠 블로 박사가 얘기를 합니다. Hmm, it's nice to meet you. I'm Dr. Franz Blau. I'm your roommate's brother's ex-wife's obstetrician. <웃음> Funny. <웃음> 네, 둘이 똑같아. 그죠? 어, 뭐라 그래요? 닥터보다 그러죠. It's nice to meet you. I'm Dr. Franz Blow. I'm your roommate's brother's ex-wife's obstetrician. 이렇게 얘기를 하죠. Obstetrician, 이건 뭐 단어 몰라도 됩니다. 산부인과 전문의 얘기를 하는 건데요. 아, 저는 당신 룸메이트의 오빠의 전, 여, 전 부인의 산부인과 전문입니다. 예, 그랬더니 이제 레이첼이 아, 너무 재밌어요. 이렇게 어, 굉장히 오바를 하는 그런 내용이 되겠습니다. 좋습니다. 자, 그럼 마찬가지로요. 자, 의미 파악하셨죠? 다음 넘어가기 전에 대본 한번 다시 들어보도록 하겠습니다. Hey, how's my favorite parenting team doing? Dr. Franz Blow, hi. So, I understand you're thinking of having a baby. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. How are you doing with your contractions? They're every four minutes and last 55 seconds. 59 seconds. Quartz, ha! Huh? Swiss quartz, ha ha! Am I allowed to drink anything? It's no wonder you're thirsty. Ice chips, just ice chips. They're at the nurse's station. I'll get it. No, I'm getting it. I'll be right back. Hi, I thought you might like some ice chips. And if you need anything else, I do not believe we've met. Hi, I am uh, Rachel Green. I'm Carol's ex-husband's sister's roommate. Hmm, it's nice to meet you. I'm Dr. Franz Blau. I'm your roommate's brother's ex-wife's obstetrician. Oh, that's funny. <웃음> 네, 자 왕초보실 안 들키게 빈칸 잡아내기 보도록 하겠습니다. 아, 요거 하나 패턴 배웠죠? Am I allowed to? 
Am I allowed to? 저 뭐뭐 해도 돼요. Am I allowed to? Am I allowed to? 좋습니다. 그것도 같이 좀 기억을 해 두시고요. 첫 번째 리스닝 문장 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 저뭐좀 마셔도 돼요. Am I allowed to drink anything? Am I allowed to drink anything? 좋습니다. 대본에 나오는 음성 그대로 듣고 따라해 보도록 할게요. Am I allowed to drink anything? 네, 한번 더요. Am I allowed to drink anything? 저뭐좀 마셔도 돼요. Am I allowed to drink anything? 네, 좋습니다. 자, 두 번째 문장 보도록 할게요. 어, 아마 얼음은 간호사실에 있을 거예요. They're at. 여기 좀 발음이 어렵죠. They are at입니다. They're at the nurse's station. They're at the nurse's station. They're at the nurse's station. 좋습니다. 듣고 따라해 보도록 할게요. They're at the nurse's station. 자, 문장 구성 간단해요. 이제 주어 플러스 비 동사 그 다음 플러스 at예요. 장소. 그것들은 어디 어디에 있다. 그죠? 어, 문장 구성은 굉장히 단순합니다. 다시 한번 듣고 따라해 볼게요. They're at the nurse's station. They're at the nurse's station. 그죠? 음, 아마 간호사실에, 얼음들은 간호사실에 있을 거예요. 마지막 듣고 따라해 볼게요. They're at the nurse's station. 네, 좋습니다. 자, 세 번째 문장 듣고 따라해 보도록 할게요. 우리 만난 적 없죠? I do not believe we met. We met. 예, 고그 발음 주의하시도록 하고요. 자, 한번 들어볼게요. 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. 우리 만난 적 없어요. I do not believe we've met. 네, 한번 더요. I do not believe we've met. 네, 이게 지금 그 혼동하시는 분이 계실 것 같은데 I can't believe 하고 좀 달라요. 뉘앙스가죠. 우리가 만났다니, 전에 만났다니 믿을 수가 없어요. 그게 I can't believe고요. I do not believe는 뭐냐면 어, 어떤 사실을 내가 믿을 수가 없네요. 다시 말하면 뭐야? 어떤 사실이라고 생각나지 않아요. 이렇게 보시면 돼요. 어, 우리가 만났다라고는 기억이 없는데요. 이런 뉘앙스예요. 아시겠죠? I can't believe 하고 I don't believe 하고 차이는 확실하게 알아두셔야 됩니다. 나는 믿지 않는다는 게 어디서 believe라는 표현을 쓴건 생각하지 않는다는 뜻이에요. 뭐뭐라고 생각하지 않아요? 라는 뜻이에요. 그러니까 우리 만난 것 같지 않는데요? 이렇게 얘기를 하는 거예요. 처음이죠? 이런 뉘앙스입니다. 자, 다시 한번 듣고 따라해볼게요. I do not believe we've met. 네, 좋습니다. 자, 기초 영어 회화 패턴으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 그 오늘 그 기초 영어 회화 패턴은요. It is 패턴 중에서 예, 거기 보시면은 대본 중에 It's no wonder you're thirsty 이런 표현이 있어요. 그죠? It is no wonder 이 표현을 공부를 해 보도록 하겠습니다. It's no wonder. It's no wonder. No wonder 그래서가 wonder. 이건 명사로 쓰였다라고 보시면 되겠고요. 말이 길어지려면 뒤에 그렇죠. 뭐 that 주어 동사 이렇게 쓰시면 되겠죠. 그죠? 예, 그렇게 보시면 되겠고요. 의미는요. wonder 그러면 아까 설명 드렸어요. 그래서 놀라움. 음, 그래서 it's no wonder. 놀라움이 없다. 또는 의심스러움. it's no wonder. 그래서 의심스럽지 않다. 그런 의미입니다. 좀더 자연스럽게 표현을 하면요. it's no wonder that 주어동사. 뒤에를 이렇게 쭉 설명을 하면 뒤에 뭐뭐 한 것이 전혀 의심할 만한 일이 아니에요. 뒤에 뭐뭐 한 것이 전혀 놀랄 만한 일이 아니에요. 라는 뜻이에요. 다시 말하면 당연히 뭐뭐 할 만해요. 이런 의미입니다. 당연히 뭐뭐 할 만해요. 이런 의미예요. 어, 이렇게 설명했더니 또 질문이 있어. 앞에 179페이지를 보세요. 179페이지를 봐봐. 예, 그래서 영어 강의를 하다 보면요. <웃음> 이게 한국말이 더, 너무 어렵기 때문에 이거 설명해 주느라고 반이 다 시간이. 자, 179페이지. 지난 시간에 그 패턴 배운 것 중에서도 뭐뭐 할만해요. 우리가 했었죠. 바로 나와야지. It is worth. 그죠? It's worth ing. 혹은 it's worth 명사. 이거 기억하시죠? 그죠? 뭐뭐 할만해요. 이렇게 표현을 공부를 했습니다. 그럼 선생님, 오늘도 뭐뭐 할만해요인데, It's no wonder. 그거하고 It's worth하고 비슷한 뜻입니까? 비슷하겠어요? 
혼동하지 말란 말이야. 음. 근데 이건 어쩔 수가 없습니다. 한국말이 둘다 쓰기 때문에 그래서 뭐뭐 할만해요 라고 얘기를 했는데 뉘앙스 차이가 뭐냐면요. 지난 시간에 배운 건 뭐예요? 가치에 중점을 둔 겁니다. 뭐뭐 할만한 가치가 있어요. 그 뜻이에요. 아시겠죠? 아시겠죠? 예, 그 차이를 좀 알아도 어, 둘다 그냥 뭐뭐 할만해요 이렇게 썼다 그래서 같은 의미가 아니란 말이야. 뭐뭐 할만한 가치가 있다. 가치에 중점을 둔 거고요. 돌아와서 오늘 공부하실 It's no wonder 이거는요. 뭐뭐 할 놀라움이 없다는 뜻이죠. 당연히 뭐뭐 할만해요 라는 뜻이란 말이에요. 상황에 중점을 둔 겁니다. 뭐뭐 할만해요. 아유 그렇지 뭐뭐 어, 피곤할 만해. 피곤할 가치가 있다라고는 안 하잖아. 응? 싫어할 만해요. 싫어할 가치가 있다고 표현 안 하잖아. 가치에 중점 두는 게 아, 아니죠. 어떤 상황에 중점을 두는 뭐뭐 할 만해요 이 뜻입니다. 한국말이 더 어려워. <웃음> 이거 혼동하실까 제가 설명을 드린 겁니다 아시겠어요? 문장을 만들어보면 좀더 확실해요 문장을 만들어보면 좀더 구별이 되실 겁니다 It's no wonder 뭐뭐뭐 전혀 놀랄 일이 아니에요 당연히 뭐뭐 할만해요 이런 뜻입니다 좋습니다 자 그러면 바로 첫 번째 문장부터 만들어보도록 하겠습니다 아유 그렇게 공부를 열심히 하고 그렇게 일을 열심히 하고 당신 참 인생 피곤할 만도 해 누구한테 쓴 말이에요? 그렇죠. 주로, 주로 가정에서, 아, 짠하다. 우리 아버님들이 이런 얘기 많이 듣죠. 그죠? 아이고, 참, 거기다 자식 걱정까지 하고, 참, 당신 피곤할 만해. 이게 가치는 아니잖아. 월스는 아니죠. 그죠? 음, 당연히 뭐뭐 할 만하지라는 뜻이에요. 그러니까 상황에 중점을 둔 거란 말이야. 당신 피곤할 만도 해요. 그럼 어렵게 생각하지 마시고요. It's no wonder. 당신 뭐뭐 할 만해요. 이게 다된 거야. 그럼 뒤에 뭐야? 당신은 피곤하다. 그것만 써주면 되죠. It's no wonder you're tired. 당신 피곤할 만해요. 이런 뜻이에요. 당신이 피곤한 게 놀랄만한 일도 아니에요. 당신 피곤한 게 의심할 일도 아니에요. 당연히 피곤하겠죠. 이런 뜻입니다. It's no wonder you're tired. 아유, 당신 피곤할 만해요. It's no wonder you're tired. 많이 쓰겠죠. 어? 어, 우리 어머님들 많이 쓰겠죠, 집에서. 어? 어. 아유, 그렇게 그냥 밤새 게임하더니 피곤할 만하지. 이렇게. 자, 좋습니다. 저 원어민 발음 듣고요. 한번 따라해 보도록 하겠습니다. 따라하면서 외우세요. 따라하면서 외우시기 바라겠습니다. It's no wonder you're tired. 아유, 당신 피곤할 만해요. It's no wonder you're tired. 네, 한번 더요. 문장을 아예 외우세요. It's no wonder you're tired. 자, 이러니까 우리가 문장, it's no wonder. 이 패턴은 문장 만들기 쉽겠죠? 그죠? 어, 금방 들어오지? 아, 그런 것도 있죠. 두 번째 문장이요. 아유, 그 사람 맨날, 어, 그렇게 돈도 잘 벌고 말이야. 맨날 집에 일찍 오고, 그렇게 가족들하고 놀고, 어, 그렇게 그냥 싹싹하고, 아유, 당신이 그를 싫어할 만도 하지. 당신이 그를 싫어할 만도 하지. 제가 너무 그쪽으로 몰아가나요? <웃음> 자, 음. 넘어갑시다. 그를 당신이, 그를, 당신이 그를 싫어한다. 이거만 넣으면 되겠죠. It's no wonder you don't like him. It's no wonder you don't like him. It's no wonder you don't like him. 됐어요? 좋습니다. 자, 고문장 듣고 따라해보도록 하겠습니다. It's no wonder you don't like him. 음, 한번 더요. It's no wonder you don't like him. 당신이 그를 싫어할 만도 하지. It's no wonder you don't like him. It's no wonder you don't like him. 뭐? 네 여자친구 생일을 잊어버렸다고? 기념일도 그냥 넘어갔어? 아휴, 그녀가 그렇게 화낼 만도 하지. 어, 그녀가 그렇게 화낼 만도 하지. 음, 그녀가 화내다. 자, 이런 표현은 뭐 다양하게 있는데요. 거기 교재상에서는, 어, 그렇죠. She was so upset. 이렇게 과거형으로 써줬습니다. 요거를, 어, 이용해서 문장을 만들어 보도록 할게요. 그녀가 그렇게 화낼 만도 하지. It's no wonder she was so upset. 한번 더요. It's no wonder she was so upset. 좋습니다. 이것도요. 원어민 발음 듣고 따라해보도록 하겠습니다. 
It's no wonder she was so upset. 네, 한번 더요. It's no wonder she was so upset. 아유, 그녀가 그렇게 화낼 만도 해요. It's no wonder she was so upset. 네, 좋습니다. 자, 그럼 이런 문장 만들어 볼게요. 네 번째 문장이요. 티켓 값이 그렇게 비쌀 만도 해요. 당연하죠. 티켓 값 그렇게 비쌀 만도 해요. 할수 있겠죠. It's no wonder ticket prices. 그렇죠. Ticket prices are so high. 됐네. 보통 이제 price 그럼 우리가 high를 쓰니까요, 그죠? 어, expensive 이렇게 안 하고요. Price is high 이렇게 표현하죠. 비싸다는 뜻입니다. 좋습니다. 자, 그러면 원어민 발음 듣고 따라해 보도록 하겠습니다. It's no wonder ticket prices are so high. 네, 하실 수 있네. 좋습니다. 자, 다시 한번 해 보도록 하겠습니다. 티켓 값이 그렇게 비쌀 만도 해요. It's no wonder ticket prices are so high. 네, 마지막. It's no wonder ticket prices are so high. 마지막 다섯 번째 문장 보도록 하겠습니다. 아유, 그 사람 그렇게 열심히 안 하더니 실패할 만도 하지. 당연해요. 실패한 거 놀랄 일도 아니야. It's no wonder. 그가 실패하다. 여기서는 이미 실패를 했다라고 우리가 표현을 하니까요. 완료형으로 좀 쓰는 게 적당할 것 같아요. 그렇죠? 어, It's no wonder he has failed. 그가 실패할 만도 해요. It's no wonder he has failed. 한번 더요. 그가 실패할 만도 해요. It's no wonder he has failed. 좋습니다. 되셨나요? 자, 듣고 따라해보도록 할게요. It's no wonder he has failed. 네, 한번더 해볼게요. 그가 실패할 만도 해요. It's no wonder he has failed. 마지막이요. 그는 실패할 만도 해요. It's no wonder he has failed. It's no wonder he has failed. 어, 좋습니다. 자, 이렇게 해서요. 우리 오늘 187강 공부를 좀 했습니다. It's no wonder. 뭐뭐 할 만하다. 뭐뭐 해도 놀랍지 않다. 이런 의미 꼭 기억을 해 두시고요. 회화에서도 많이 사용을 하니까 많이 여러분들이 좀 어, 응용해서 표현을 해 두시길 바라겠습니다. 전 여기서 마치도록 하고요. 다음 시간에 또 찾아뵙도록 할게요. 수고 많이 하셨습니다. 감사합니다. Hey, how's my favorite parenting team doing? Dr. Franz Blow, hi. So, I understand you're thinking of having a baby. Well, I see you're nine months pregnant. That's a good start. How are you doing with your contractions? They're every four minutes and last 55 seconds. 59 seconds. Quartz, ha! Huh? Swiss quartz, ha ha! Am I allowed to drink anything? It's no wonder you're thirsty. Ice chips, just ice chips. They're at the nurse's station. I'll get it. No, I'm getting it. I'll be right back. Hi, I thought you might like some ice chips. <laughs> And if you need anything else, I do not believe we've met. Hi, I am uh, Rachel Green. I'm Carol's ex-husband's sister's roommate. Hmm, it's nice to meet you. I'm Dr. Franzblau. I'm your roommate's brother's ex-wife's obstetrician. <laughs> oh, that's funny. <laughs> <laughs>